हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल सो स्टूडेंट आज से हम लोग अपना विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे पदार्थ इसमें हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं गुण तथा उसके मिश्रण तो यहाँ कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के दौरान डिस्कस करने हैं एक बार उनको देख लेते हैं और फिर हमें चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि पदार्थ क्या होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं इसके बाद आता है हमारे पास पदार्थ के गुण यानी कि पदार्थ की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं जैसे हमने अवस्थाएं देख ली अब उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं यानी कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद हम देखेंगे पदार्थों की संख्या फिर हम डिस्कस करेंगे पदार्थों का गुलना यानी कि कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि गुलनशील होती हैं कुछ चीजें नहीं गुलनशील होती हैं कुछ चीजें पानी में गुलनशील नहीं होंगी कुछ चीजें तेल में गुलनशील नहीं होंगी तो इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बाद हम देखेंगे मिश्रण ठीक कि मिश्रण क्या होते हैं कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं साथ ही साथ वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब मिश्रण होते हैं यानी कि जब हमने किसी चीज़ों को मिक्स कर दिया ठीक है तो उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं कैसे हम उनका पृथककरण कर सकते हैं तो ये कुछ इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पदार्थ क्या होता है पदार्थ को इंग्लिश में कई बार हम मैटर के नाम से ठीक है या फिर कई जगह पर आप सब्सटेंस के नाम से भी इसको देखेंगे अभी क्या है तो ऐसी कोई भी चीज़ ठीक है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या है जगह घेरती हो जगह घेरती हो ठीक है जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो या फिर जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके या फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम फील कर सके महसूस कर सके ठीक है वो सब क्या कहलाते हैं पदार्थ कहलाते हैं अब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास अभी भी जब आप पढ़ रहे हैं अपने घरों में बैठ के तो आपके आसपास पेन होगा कॉपी होगी टेबल हो सकती है एक बेड हो सकता है चेयर हो सकती है तो ये सब क्या है ठीक है ये सब ऐसी वस्तु है जो कि कहीं ना कहीं आपके रूम में स्पेस घेर रही है तो ये सब क्या है हमारे पास पदार्थ की एक एक फॉर्म है ठीक है इनका अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है यानी कि अपना कुछ मास भी होगा अपना वेट भी होगा इसीलिए भी हम इसे पदार्थ कह सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दिखाई तो नहीं देंगी ठीक है जो एक्चुअल में तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि जगह घेर रही है लेकिन हम उन्हें ज्ञानेंद्रिय द्वारा फील कर सकते हैं जैसे कि गर्मी लगना ठंड लगना ठीक है जब हवा चलती है तो वो हमें महसूस होती है हवा दिखती थोड़ी है लेकिन हमें क्या होता है फील हो रही है तो यानी कि जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा फील कर सकें वो भी सब क्या कहलाते हैं हमारे पदार्थ कहलाते हैं यानी कि जो एक तरह से गैस है जो हवाएं हैं वो भी क्या है एक तरह का पदार्थ है ठीक तो ये थी पदार्थ की डेफिनेशन तो ऐसी कोई भी चीज ठीक है जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो या कोई जगह घेरती हो जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके वो सब क्या कहलाते हैं पदार्थ कहलाते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ ये होते कितने तरह के हैं उनको डिस्कस करते हैं तो अब हम बात करते हैं अवस्थाओं की मेनली जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो हमने तीन भागों में उनको विभाजित करते हैं और भी अवस्थाएं होती हैं लेकिन वो बहुत हायर क्लासेस की बात है यहाँ पे हम एक छोटे बच्चे के लेवल के हिसाब से सिक्स सेवन्थ एट्थ के लेवल के हिसाब से नाइन्थ के लेवल के हिसाब से सीख रहे हैं तो तीन ही अवस्थाओं में हम अपने पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास सॉलिड्स फिर होते हैं हमारे पास लिक्विड्स और फिर होती हैं हमारे पास गैस तो सॉलिड्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ठोस इसको बोला जाता है द्रव और इनको बोला जाता है गैस ये तीन अवस्थाएं हमारे पास होती हैं अब इन तीनों अवस्थाएं ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है उनके बारे में यानी कि एक तरह से अब हम देखेंगे कि ठोस पदार्थ कौन से होते हैं कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा ठोस पदार्थ क्या होते हैं जैसे कि आपके आसपास आपकी कॉपी जिस पे आप काम कर रहे हैं आपका पेन जो आपने पकड़ा हुआ है मेरा ये मार्कर मेरा ये बोर्ड ये सब क्या है हमारे पास ठोस के सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं क्या विशेषता होती है ऐसी इनकी खास देखो एक तो सबसे पहली विशेषता के ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते खुद से ठीक है इनकी जो शेप होती है वो हमेशा फिक्स रहेगी प्लस इनका जो द्रव्यमान होता है ठीक है इनका जो एक तरह से मैं कहूँ आयतन होता है 
ठीक है फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम इनका हमेशा रहेगा ही रहेगा किसका सॉलिड्स का कभी आपने देखा है कि आप चेयर पे बैठे हुए थे जिस चेयर पे थोड़ी देर बाद उस चेयर की शेप चेंज हो गई ऐसा कभी नहीं हुआ होगा ठीक है या फिर आज आप अपनी कॉपी किताब छोड़ के गए थे रेक्टेंगुलर शेप में और आप आए हो तो वो कैसी हो गई है सर्कल शेप में हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा तो यही सॉलिड्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यही उसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे पदार्थ जिनके जो शेप होती है ठीक है वो कैसी होती है फिक्स होती है जिनका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स रहेगा उन्हें हम क्या बोलते हैं सॉलिड्स बोलते हैं यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जिनकी जिनकी आकृति आकृति तथा आयतन में आयतन में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता अभी हम आगे चल के इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि भाई सॉलिड्स की शेप क्यों नहीं चेंज हो रही है लिक्विड और गैसेस की क्यों चेंज हो रही है ऐसा क्या है द्रव और गैस में कि इनकी जो शेप है बार बार चेंज हो रही है ऐसा क्या है गैस में कि उसकी आकृति भी जो है वो बार 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 चेंज हो जाती है जिस भी बर्तन में हम उसको रखेंगे उसकी आकृति वैसी बन जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे तो जैसे कि अब इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं उदाहरण देख सकते हैं लोहा लकड़ी कांच ठीक है ये सब क्या है हमारे पास सॉलिड शेप में होते हैं जैसे कि आपकी टेबल हो गई चेयर हो गई कॉपी ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं इसके बाद अब हम चलते हैं लिक्विड्स की तरफ लिक्विड्स जैसे कि आपने देखा होगा जो द्रव होते हैं जिस भी बर्तन में आप उनको रखोगे वो उसी टाइप की शेप ले लेते हैं ठीक है मान लो कि मेरे पास आधा लीटर पानी था एक बॉटल में अब मैंने उसको बाल्टी में कर दिया तभी भी वो आधा लीटर ही रहेगा लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी अब मान लो मैंने उस आधा लीटर पानी को भगवाने में रख दिया तभी भी वो आधा लीटर ही रहेगा लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी ठीक है तो ये क्या हुआ यहाँ पे आकृति तो चेंज हो रही है लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो इसका हम लिक्विड का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि जिनकी आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है या फिर जिनकी आकृति कैसी हो जाती है कि जिस भी बर्तन में जिस भी कंटेनर में हम उनको रखेंगे उनकी आकृति तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा उन्हें हम क्या कहते हैं लिक्विड्स कहते हैं तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गया पानी हो गया दूध हो गया ठीक है ये आ, और हम क्या ले सकते हैं जूस ले सकते हैं ये सब क्या है ये सब हमारे होते हैं लिक्विड्स इसी के साथ अब हम चलते हैं गैसेस की तरफ यानी कि गैस अब क्या है ये गैस तो ऐसी चीज़ की जिनकी आकृति भी चेंज हो जाती है और जिनका आयतन भी चेंज हो जाता है ठीक है जैसे जैसे उनकी शेप्स चेंज जैसे जैसे हम उनको एक से दूसरी चीज़ में ट्रांसफर करेंगे या फिर कॉन्टीन्यूसली खुद भी ठीक है क्या होता रहता है इनकी आकृति उनका आयतन लगातार बदलते रहते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं गैसेस बोलते हैं जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हो गई हाइड्रोजन हो गई वाटर वेपर्स हो गई ठीक है और जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं सल्फर हो गया ये सब क्या हैं हमारे पास सब गैसेस हैं ठीक है जिनकी अवस्थ जिनकी आकृति और आयतन लगातार चेंज हो रहा है उसको हमने क्या रख दिया गैस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्या है इन चीज़ों में कि भाई एक का तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा एक का आयतन चेंज हो रहा है और एक की दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये जो हमने इनके डेफिनेशन देखी इनके पीछे क्या लॉजिक है क्यों ऐसा हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास जीवित हम चीज़ें देखने को मिलते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए ह्यूमन बींग्स हो गए ठीक है यानी कि मनुष्य हो गए जानवर पौधे हो गए ये सब क्या है ये सब हम रखते हैं सजीव वस्तुओं में ठीक है तो अभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं ये जनरली किससे मिलकर बनी होती हैं हमारे पास कोशिका से यानी कि सेल से यानी कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इस दुनिया में ठीक है जितनी भी सजीव चीज़ें हैं इस दुनिया में वो किससे मिलकर बनी हैं एक छोटी सी इकाई होती है सेल उससे मिलकर बनी हैं इसी तरीके से जो भी हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं यानी कि जितनी भी हमारे पास निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो किससे मिल बनी हुई होती हैं छोटे छोटे कणों से मिल बनी हुई होती हैं छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई होती है और ये जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नेक दाई से ठीक है हम इनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते अब इन कणों का ना हमने स्पेशल नाम दे दिया केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं एटम्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हिंदी में इनको बोला जाता है परमाणु तथा अणु परमाणु तथा अणु अब एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ एक्स्ट्रा के लिए कि ये परमाणु और अणु में क्या डिफरेंस होता है देखो परमाणु क्या है ये कभी भी आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा ये कभी भी आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा ये आपको स्वतंत्र रूप में मिलेगा जो अणु होता है लेकिन जो 
परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है जब हम भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है यानी कि जो चेंजेस होते हैं जब रिएक्शन करवाने के बाद हमें कोई रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें परमाणु की वजह से लेकिन ये जो होता है ये रासायनिक क्रिया में कोई भी पार्टिसिपेशन इसका नहीं होता तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको याद यहाँ पे रख सकते हैं तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो ये जो हमारे पास हमारे जितने भी सब्सटेंस हैं दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं ठीक है हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं छोटे छोटे एटम्स है और मोलिक्यूल से अब इन एटम्स और मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की वजह से ही ये जो हमें डेफिनेशन देखने को मिलती हैं ये जो हमें तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं ठीक है कैसे देखो जब क्या होगा कि जो हमारे पास अणु होंगे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो एकदम टाइटली पैक्ड हैं टाइटली पैक्ड से मेरा मतलब है कि जो इनके बीच का स्पेस है वो बहुत ही कम है या मैं कहूँ ना के बराबर है तो वो क्या होंगे हमारे पास ठोस पदार्थ ठीक है इस तरीके से बिल्कुल हमने इनको टाइटली पैक्ड कर दिया और इसी टाइट पैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये बहेंगे नहीं ठीक है अब दूसरे हम आते हैं लिक्विड्स की तरफ लिक्विड्स में क्या है कि ये जो हमारे पास अणु है ना ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे थोड़ा सा दूर इस तरीके से ठीक है इसी की वजह से जो इनकी आकृति होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती इसी की वजह से जब इस हम इसे एक से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं ये चेंज हो जाते हैं और अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं ठीक है इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से इसकी आकृति और इसका आयतन कभी भी समान नहीं रहता देखो स्टूडेंट्स ये जो पदार्थ होते हैं इसके अंदर जो ये अणु और परमाणु होते हैं इसकी क्वालिटी होती है विशेषता होती है क्या कि ये लगातार ना मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह लगातार कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं बहुत शैतान एक तरह से मान लो कि जो बिल्कुल शैतान बच्चे नहीं होते क्लास में जो हमेशा इधर उधर भागना दौड़ना शैतानियाँ करना बिल्कुल उसी तरह के बच्चे होते हैं ये वाले ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है तो ये मूवमेंट तो करते हैं लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं है शैतानी तो करते हैं लेकिन अपनी जगह पे बैठे बैठे शैतानी कर रहे हैं वहीं लिक्विड की मैं बात कर रही हूँ तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है ना ठीक है टीचर ना थोड़ा एवरेज है मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है और लीनियन भी नहीं है तो बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर पा रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि टीचर का कोई कंट्रोल ही नहीं है स्टूडेंट्स पर तो ये बच्चे ना जरूर भाग रहे हैं ठीक है तो यही है वो बिल्कुल एकदम जो शैतान वाले बच्चे जो किसी की बात नहीं मानते सब इनसे परेशान हो चुके हैं वो कौन से होते हैं हमारे गैस के तो आप समझ पा रहे हो कि जब बिल्कुल बच्चे साथ साथ बैठे हैं ठीक है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है तो वो हमारे किस में चले जाएंगे सॉलिड्स में थोड़ा सा लूज है स्पेस थोड़ा ज़्यादा है ठीक है तो वो किस में लिक्विड में और जब स्पेस हमारा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी चली जाती है गैस में और इसी की वजह से जो आकृति और आयतन में आप परिवर्तन देखते हैं वो केवल और केवल आपको इसी वजह से देखने को मिलता है अब हम चलते हैं पदार्थ के गुणों की तरफ तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में यानी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पहला है हमारे पास मुलायम तथा कठोर पदार्थ यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट का मतलब कि जिन्हें जब हम प्रेस करते हैं तो वो चीज़ें दब जाती हैं वहीं कुछ होते हैं कठोर पदार्थ कि जिनको आप कितना भी प्रेस कर लो वो नहीं दबेंगे फॉर एग्जाम्पल आपके जो घर की दीवारें हैं आपके घर का जो फ्लोर है आप उन्हें कितना भी दबा लो लेकिन वो कभी भी नहीं दबेगा तो वो क्या है हमारे पास कठोर पदार्थ लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको दबाने पर वो क्या हो जाती हैं कंप्रेस हो जाती हैं कम हो जाती हैं जैसे कि जब हमें कहीं घूमने जाना होता है हमें बहुत सारे कपड़े पैक करने होते हैं तो हम क्या कर देते हैं उनको दबा दबा के है ना हम क्या कर लेते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं अपना कह रहे नहीं ये वाली ड्रेस भी चाहिए ये वाली ड्रेस भी चाहिए तो सारी चीज़ें हम उसमें एकदम फंसा फंसा के टाइटली पैक करके दबा दबा के हम उन्हें लगा देते हैं तो वो क्या है हमारे पास सॉफ्ट सब्सटेंस है जैसे कि रुई हो गई हमारे पास या फिर जो हमारे पास बेड के ऊपर जो गद्दे होते हैं ठीक है जो हमारी मेट्रेसेस होती है वो भी क्या है एक तरह का हमारे पास सॉफ्ट पदार्थ तो यही यहाँ पे बताया गया है कि यही पदार्थ का गुण है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुलायम है जो कंप्रेस हो जाएंगी और कुछ चीज़ें कंप्रेस नहीं होती हैं नेक्स्ट है हमारे पास रंगहीन तथा गंधहीन ठीक है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो आप स्कूल से आए या ऑफिस से आए कॉलेज से आए और बड़े अच्छी सी आपको घर में एंटर करते एकदम बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है फ्रेगनेंस आ रही है और आप पूछते हो अरे मम्मी आज क्या बना रहे हो बड़ा टेस्टी सा या फिर जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हम धूप बत्ती या अगरबत्ती जब उसको जलाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे घर में फैल जाती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके पास क्या होती है अपनी गंध होती है एक खुशबू होती है जैसे कि कुछ फ्लावर्स भी इस तरीके
अब इन दोनों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाटर ठीक है वाटर का ना तो अपना कोई कलर होता ठीक है मतलब वो रंगहीन भी है और गंदहीन भी है ना ही उसकी कोई स्मेल होती अगर मैं बिल्कुल एक फ्रेश वाटर की बात करती हूँ ठीक है तो यही कि कुछ पदार्थों में अपनी कलर होता है ठीक है कुछ में नहीं होता इसी तरीके से कुछ में अपनी गंध होती है स्मेल होती है और कुछ में नहीं होती फिर नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषी इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी को बोला जाता है ओपेक और पराभाषी को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट अब देखो वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पारदर्शी क्या है जिसके आर पार हम पूरा देख सकते हैं ठीक है जिसकी आर पार हम पूरा देख सकते हैं वो क्या है पारदर्शी जैसे कि ग्लास हो गया वाटर हो गया ठीक है अगर हमारे पास साफ पानी है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं तो ये क्या है हमारे पास पारदर्शी सब्सटेंस हो गए फिर एक आते हैं अपारदर्शी अपारदर्शी का मतलब क्या है कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते अब इनकी खास बात होती है नोपेक ऑब्जेक्ट की क्या कि हमेशा जब भी लाइट होगी तो क्या होगा इनकी एक शेडो बनेगी वहीं अगर मैं ट्रांसपेरेंट की बात करती हूँ तो आपको इनको कभी भी कोई आपको छाया प्रति आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो ओपे की खास बात कि जो सन रेज है लाइट की रेज है सन रेज क्या जो लाइट की रेज है वो उनके आर पार पास नहीं हो पाती इसीलिए वो क्या कर देते हैं शेडो अपनी छाया बना देते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये तीनों सब्सटेंस के नाम दे दे और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिनकी जो शेडो होती है छाया होती है वो हमें देखने को मिलती है तो ध्यान रखिएगा ओपेक जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास ओपेक मैटर जो होता है उसकी हमें छाया देखने को मिलती है पारदर्शी फिर है पारभाषी पारभाषी क्या होता है कि जिसमें से ना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लाइट पास नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से लाइट पास हो रही है जैसे कि आपका पेपर हो गया ठीक है पेपर को जब भी आप सन की लाइट में देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल दूसरी साइड का दिखेगा ही नहीं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल क्लियर दिखेगा तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है हमारी पार भाषी जो कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कुछ लाइट पास हो जाती है और कुछ लाइट रुक जाती है उसको हम बोलते हैं पार भाषी आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं इसके बाद अब हम चलते हैं भंगुर और अभुंगुर पदार्थ की तरफ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जो गिरी और टूट जाएंगी और कुछ चीज़ें वहीं ऐसी होती हैं कि जो एकदम से पाउडर चूरा आपको नहीं देखने को मिलेगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जैसे कि कांच जैसे आपसे कई मेरे ना कभी आपसे टूटा ही होगा घर में और पटाई भी हुई होगी इस बात पे आप लोगों की कि कभी आपसे कप टूट गया या कांच का कोई मिरर था आपके घर में वो टूट गया तो क्या है जैसे ही वो फर्श से टकराया ठीक है किसी भी हार्ड चीज से टकराया तो वो क्या हो गया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो उन्हें हम बोलते हैं भंगर वहीं अभंगर कौन से होते हैं कि जैसे मान लो अगर ये मेरा मार्कर है अभी अगर ये मेरे हाथ से गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तो ये क्या पदार्थ हो गए अभकर पदार्थ हो गए इसके बाद है हमारे पास घुलनशील तथा आघुलनशील अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो पदार्थ जो कि घुल जाए और ऐसे पदार्थ जो कि ना घुले फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जब हम अभी गर्मी आ गई है तो अभी हम सबको क्या पसंद है सोडा शिकंजी या फिर शिकंजी जितनी भी टाइप्स की शिकंजी होती है वो हमारे घरों में बननी पहुँच शुरू हो जाएगी तो उसमें मेनली हम क्या डालते हैं नमक और चीनी ठीक है तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको पानी से चम्मच से या किसी भी चीज़ से स्टर करते हो उसको घुमाते हो तो वो घुल जाती है तो वही चीज़ें हमारी घुलनशील लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि पानी में या किसी और चीज़ में घुलनशील नहीं होती जैसे अगर मैं बात करूँ चौक पाउडर की वो कभी भी आपको घुलनशील नहीं होगा आप उसे कितना भी चलाते रहो पानी में वो नहीं घुलेगा ऐसे अगर मैं रेत की बात कर लूँ बालू की बात कर लूँ तो ये सब क्या है मेरे पास यहां पे आघुलनशील पदार्थ है यानी कि सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इसके बाद लास्ट है हमारे पास सुचालक तथा कुचालक सुचालक को इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर्स कंडक्टर्स और इसको बोला जाता है इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है सुगमता से आसानी से जो चल जाएगा वो सुचालक और जिसमें कु यानी कि जो नहीं चला पाएगा वो क्या है कुचालक अब कंडक्टर्स क्या होते हैं कि जिसमें जो हीट और लाइट होती है हीट एंड लाइट ठीक है या फिर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है यानी कि जो ऊष्मा होती है और जो बिजली होती है आसानी से अगर फ्लो हो जाती है तो वो क्या होते हैं सुचालक तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया आयरन हो गया एल्यूमिनियम हो गया ये सब क्या है हमारे पास सुचालक होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं ठीक है और वहीं इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास नहीं हो सकती ठीक जैसे कि लकड़ी हो गया ठीक है इसमें से प्लास्टिक हो गया ठीक है अगर मैं इसको इसमें से मैं कुछ हीट पास करवाना चाहूँ या इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहूँ तो मैं नहीं करा सकती तो ये क्या है बैड कंडक्टर है बैड कंडक्टर के लिए स्पेशल वर्ड होता है इंसुलेटर यानी कि क्या है कुछ अलग पदार्थ
तो अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे कि मैं इनकी जो संरचना है वो आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ थोड़ी देर पहले कि क्या है कि जो हमारे पास ठोस पदार्थ है हमने देखा कि जो ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो इस तरीके से एकदम ठीक है टाइटली पैक्ड रहते हैं ठीक है बिल्कुल साथ साथ मूवमेंट ये भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये इसी तरीके से ग्रुप में ही रहेंगे ठीक है इनमें आपको कोई ऐसा कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा फिर वहीं हमने द्रव के बारे में देखा था तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अणु होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद जो होती है हमारे पास गैस ठीक है अब उसके तो हमारे पास बहुत ही दूर दूर हैं इस तरीके से तो अब देखो स्टूडेंट्स इसी वजह से अभी आप देखोगे कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें घुलनशील होती हैं कुछ चीज़ें घुलनशील नहीं होती ठीक है यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा क्या होता है घोलने पर वो जो चीनी है वो पानी के अंदर कहाँ गायब हो गई अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है अब यहाँ पर आपको दो तीन जो टर्म्स हैं उनको याद रखना है देखो जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं इनके जो बीच में बल होता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा होता है यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा है जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है ना इन दोनों अणुओं के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा है बिल्कुल एकदम पक्के वाले जो बी होते हैं ना ऐसे बिल्कुल जो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं अगर एक ने साइंस लिया तो दूसरा भी साइंस लेगा एक ने मैं एक ने कॉमर्स लिया दूसरा भी कॉमर्स ही लेगा बिल्कुल वो वाली फ्रेंडशिप है बिल्कुल मरते दम तक साथ निभाएंगे है ना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप्स वाला इसके बाद है द्रव ठीक है इनमें दोस्ती तो है लेकिन हाँ ये है कि ठीक है हम जब तक साथ में तब तक दोस्ती है फिर अगर हम मान लो अलग अलग हो गए तो दोस्ती खत्म इसके बाद आते हैं गैस अब इनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता ठीक है जीरो अट्रैक्शन इन दो इन लोगों को अपने एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है हमारी क्लास में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं है तो बिल्कुल इसी तरीके से समझना भी इसको तो इसमें जो है आकर्षण बल ठीक है यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा अब क्योंकि यहाँ पे आपको आकर्षण बल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ठीक है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो क्या आप आसानी से इनकी फ्रेंडशिप तोड़ पाओगे नहीं तोड़ पाओगे यानी कि क्या ये बिल्कुल चिपके 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 एक दूसरे को साथ में ठीक है वॉशरूम जाएंगे साथ में पानी पीने जाएंगे साथ में ग्राउंड में जाएंगे साथ में लैब में रहेंगे साथ में तो अब जब ये साथ में रहते हैं तो इनके जो बीच का स्पेस है ठीक है वो तो एकदम ख़त्म ही हो गया यानी कि इनके जो अंतरा आणविक अंतरा आणविक ठीक है जो अंतराणविक जगह होती है ठीक है वो क्या है बिल्कुल ना के बराबर होती है या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस जो इनके बीच की जगह है वो क्या है ना के बराबर ठीक है क्यों है ये ना के बराबर क्योंकि ये जो आकर्षण बल है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है अब हम बात कर लेते हैं द्रव की ठीक द्रव में ये जो आकर्षण बल है ये ठीक ठाक है एवरेज मीडियम ठीक है ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं है ठीक है तो क्योंकि इनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी वजह से क्या है कि जो इनके बीच का स्पेस है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे ना के बराबर था लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा ही जो अंतरानविक जो जगह है हमारे पास वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब क्योंकि यहाँ पे जो आकर्षण बल है हमारा वो बिल्कुल जीरो ही है ना के बराबर ही है तो जिसकी वजह से क्या होगा स्पेस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमम होगा तो आपने देखा आकर्षण बल जहाँ पे ज़्यादा अंतराणविक जो जगह है वो सबसे कम फिर आकर्षण बल थोड़ा सा हमारा कम हो गया तो जो स्पेस है जो जगह है वो बढ़ गई अब यहाँ पर मान लो कि आकर्षण बल है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया जो स्पेस है ठीक है वो बहुत ज़्यादा हो गया इसी वजह से स्टूडेंट्स जब आप हवा के बीच में खड़े हो अब भी अगर मैं इस रूम में खड़ी हुई हूँ आप जहाँ पर भी बैठे हो ठीक है तो आपके आसपास आप चारों तरफ से हवा से घिरे हुए हैं लेकिन स्टिल मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रही हूँ क्यों कर पा रही हूँ क्योंकि जो इनके अणु है ना वो बहुत दूर दूर हैं इसलिए आसानी से मैं अपने हाथों का मूवमेंट इस हवा में कर सकती हूँ क्या आप टेबल के बीच में अपने हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं इस तरीके से नहीं कर सकते पानी में हम कर सकते हैं लेकिन आप सोच के देखो कैसा होता है ना कि जब हम पानी में मान लो स्विमिंग पूल में या फिर होली वाले दिन की आप अगर हम बात ले रहे हैं तो होली पे जब हम पानी से खेलते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं ऐसा होता है ना कि जब हम पानी के साथ खेलते हैं तो बहुत जल्दी थक जाता है ऐसा क्यों क्योंकि जो इनके बीच का स्पेस है ना स्टूडेंट्स वो कम है एज़ कंपेरिजन टू गैसेस जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसके बीच में से निकलने के लिए जिसकी वजह से हम थक जाते हैं ठीक है तो यही छोटी छोटी चीज़ है मतलब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है आप देखो आप अपने आसपास अगर चीज़ों को ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आपको आधी चीज़ें तो खुद ही समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेटल्स होते हैं जो हमारे जनरली जैसे कि मान लो लोहा तांबा ये सब क्या है हमारे सुचालक हैं 
ठीक है अब हम जनरली जो अपने घरों में बर्तन यूज़ करते हैं वो कैसे स्टील के होते हैं पहले के टाइम में हम तांबे के यूज़ करते थे तो उसमें आपको साइडों में हैंडल मिलता था या फिर हम उसे कपड़े से पकड़ते हैं क्यों क्योंकि खाना तो उस बर्तन में तली में नीचे पक रहा है लेकिन वो बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा क्यों क्योंकि वो स्वचालक है हीट का जो ट्रांसफर है वो उस बर्तन में ऊपर तक हो जाएगा इसीलिए जो हमारे कुकर वगैरह होते हैं उसमें ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आपको हैंडल देखने को मिलता है क्योंकि प्लास्टिक तो कुछ अलग है प्लास्टिक उसको आपके हाथ तक ट्रांसफर हीट को नहीं होने देगा ठीक है तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं अब देखो जो मुझे आपको यहाँ पे मेन चीज समझानी थी वो क्या समझानी थी अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि भाई इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो होता है हमें तो नहीं दिखता लेकिन हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कैसे अब आप क्या करो एक बर्तन ले लो ठीक है आपने छोटे पन में वो कंचे जरूर देखे होंगे ठीक है खेले भी नहीं होंगे तो एटलीस्ट देखे तो आप लोगों ने होंगे ही ना तो देखो आपने क्या कर दिया कि ग्लास लिया ग्लास में आपने कंचे भर लिए ठीक है अब कंचे आपने पूरा उस ग्लास में ऊपर तक भर लिए जितने उसमें आ सकते थे ठीक है अब आपके हिसाब से उसमें कोई स्पेस नहीं बचा लेकिन अब जैसे ही मैं उसमें सीमेंट डाल दूँ अगर तो आप देखोगे कि कुछ मात्रा का जो सीमेंट है वो भी उसके अंदर चला जाएगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उन कंचों के बीच में ना कुछ स्पेस था सेम टू सेम बिल्कुल यही ठोस वाली बात कि वो ठोस था लेकिन स्टिल उनके बीच में कुछ स्पेस था तो वो रेत भी वहाँ पर चला गया अब आपको लगता है कि अब इसमें ज़्यादा रेत नहीं आ सकता उसके बाद आप पानी डाल के देखो आप जब पानी डालोगे तो आप देखोगे कि वो पानी भी उसके अंदर सोप हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स के अंदर भी कुछ स्पेस बच गया था ठीक है तो इससे हमें पता चलता है कि हर पार्टिकल के बीच में कोई भी अगर हमारे पास तत्व है तो उनके बीच में एक जगह ठीक है एक इंटरस्टिशियल स्पेस आपको देखने को मिलता ही मिलता है और इसी की वजह से चीजें घुल जाती हैं अब देखो होता क्या है जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको शिकंजी का ही लेके दिखाती हूँ तो शिकंजी में मेनली हम क्या करते हैं सबसे पहले हमने शिकंजी ली ठीक है उसमें हमने चीनी में डाली ठीक है मान लो एक गिलास शिकन एक गिलास हमें शिकंजी बनानी है तो हमने उसमें तीन चम्मच मान लो चीनी डाल दी हमने उसे घोला वो घुल गई ठीक है लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाती है ऐसा क्यों भाई आपने एक चम्मच डाली घुल गई दो चम्मच डाली घुल गई तीन चम्मच डाली घुल गई चार चम्मच भी घुल जाएगी ठीक है लेकिन अगर आप पाँच और छः चम्मच उसमें ऐड करते जाओगे तो वो अब नहीं घुलेगी ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है देखो मान लो कि मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास पानी का ग्लास था और ये उसके अणु थे जब मैंने यहाँ पे चीनी के पार्टिकल्स को डाला और मैंने उसे घोला तो हुआ क्या कि वो जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके बीच में आके सेटल डाउन हो गए ठीक है अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये सेटल डाउन हो गए अब जब वो सेटल डाउन हुए ना तो उन्होंने पूरा स्पेस घेर लिया ठीक है अब इसमें और ज़्यादा चीनी आप नहीं डाल सकते हैं पूरा स्पेस खत्म हो चुका है लेकिन फिर क्या करा मैंने उसमें ना नमक डाल दिया अब क्योंकि नमक के पार्टिकल इससे और छोटे थे तो वो नमक के पार्टिकल्स भी इसमें कहीं कहीं मैं इसको स्टार से दिखा देती हूँ ठीक है अब वो नमक के पार्टिकल्स भी इसमें कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो गए अब आपको थोड़ा सा इसमें नींबू डालना था ठीक है नींबू का रस क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड है ठीक है बहुत ज़्यादा उसमें पहले से ही स्पेस है तो वो नींबू का रस भी इसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सेटल होता हुआ दिखाई दे जाएगा ठीक है तो अब ये हो क्या रहा है कि जो इसके बीच का जो स्पेस था ना वो ठीक है क्या हो रहा है उसमें वो आके बैठ जा रहा है इसीलिए जो नींबू का रस है जो नमक था चीनी थी वो सब आके क्या हो गई उसके अंदर सोल्यूबल हो गई अब इन चीज़ों को हम ना एक स्पेशल नाम से जानते हैं क्या देखो ये जो पानी है ठीक है जिसमें मैं चीज़ों को घोल रही हूँ ये जो पानी है जिसमें मैं चीज़ों को घोल रही हूँ इसे हम क्या बोलते हैं सॉलवेंट सॉलवेंट ठीक है और इसको हम बोलते हैं विलायक विलायक जिस चीज में हम घोल रहे हैं ठीक है मान लो कि अगर मैं दूध में हल्दी मिला रही हूँ ठीक है तो दूध क्या है यहाँ पे विलायक यानी कि जो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोलते हैं विलायक बोलते हैं इसके बाद जो मैंने इसमें चीनी डाली मैंने इसमें नींबू का रस डाला मैंने इसमें क्या नमक डाला ये सब क्या है हमारे पास विलय विलय जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट और यही दोनों चीजें हमारी मिलके क्या बना देती हैं विलायक और विलय मिलके बना देती हैं विलयन विलयन यानी कि जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट देखो मैंने तीन चीजें बताई जिसमें हम घोल रहे हैं उसको हमने क्या बोला विलायक जिस चीज को घोल रहे हैं उसको हमने बोला विलय और ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या बना देती हैं विलयन बना देती हैं यानी कि सॉल्वेंट बना देती हैं आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं सो so, स्टूडेंट्स अभी तक हमने यहाँ पे क्या पदार्थ के बारे में डिस्कस कर लिया उनकी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर लिया उनकी संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया गुण के बारे में डिस्कस कर लिया यानी कि जितने भी उसके फिजिकल फैक्टर्स हो सकते थे वो हमने आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करें आई होप सारी चीज़ आपको 
क्लियर होंगी समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें प्लस इस क्लास का पी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारी किसी प्ले पर पहुँचना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हम डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम देखेंगे पदार्थों की रसायनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनके गुणों के बारे में तब तक पढ़ते रहिए ऑल दी वेरी बेस्ट